So to spin down You need popular character So OP Ipin boleh buat Because they are very popular And huge follower Then you have to register To protect your IP Dekat sini Bila you buat ni semua You go to my po My IPO To do the registration Semua kena bayar Uh, kalau you pergi Indonesia You kena register juga Kau pergi China pun you register Baru, ini, baru ni kita nak masuk ke China uh, It cost me almost 1 million To register Upin Ipin uh, Brand In Hong Kong uh, For Hong Kong China uh, Macau and Taiwan Very expensive But you have to do it Kalau you tak buat tu Nanti orang ciplak You tak boleh buat apa uh, To protect this IP And then you must have sustainable Program to maintain popularity Macam-macam you kena buat uh, Macam kita orang buat uh, Carnival all that uh, To sustain the popularity Okay And then Strategic planning to hire the characters My team They know when they want to push uh, And then sometimes the CV also uh, They purposely make it in such a way that uh, You will hide it So when you get the popular characters You can do all sorts of business around it You boleh buat theme park You boleh buat restaurant Mobile game F&B yeah. Buat air upin-pin Jus upin-pin Siapa nak tengok? Nah, kita buat just so PP uh, Setahun dah 3-4 juta Dia buat turnover Keep on increasing And then merchandising You keluarkan merchandise uh, You sell merchandise And then license People want to use PPP brand To do their product Di Indonesia uh, Ada satu company tu Dia ambil PPP ni keluarkan ubat gigi Pasta gigi PPP Saya boleh berbahasa Indonesia kerana saya pernah belajar di Indonesia Di ITV Di Institut Teknologi Bandung selama setahun dalam uh, Minyak juga, Pedro nak hantar sana Lepas tu, lepas setahun saya balik Jual di UTM Jadi setahun di sana saya pasir bahasa Indonesia Sampai sekarang Okay So revenue stream yang kita ada ni Kita jual program kita ke TV9 Program kita jual uh, Ke Astro, Disney Channel Asia, Disney Channel Asia And then uh, Others TV session eh. Belum pernah kita jual ke Italy uh, uh, Bukan, ke Turkey uh, Sekarang A few countries eh, Apa tu, buat inquiries Nak beli okay. Tapi yang paling mahal ya, Ini Disney ni nama je besar Tapi dia bayar 10% what I got from TV9 Dia bayar ciput kata uh, Nama dia besar Dia beli as a syndicated program Syndicated program very very cheap Satu episod dah 1500 US Murah ya. Tapi bila nama dia uh, Itulah orang semua bila kena tengok Oh dia dah main kat Disney dia Sebenarnya revenue dia tak banyak Tapi nama dia Uh, YouTube give a good uh, stream that we can build And then uh, in Indonesia We don't sell the program Dia main aja, dia tahu participant kat situ During the slot, uh, we share the revenue It's big income uh, Sekarang dah cecah sebulan dah 2 juta uh, Because Upin Ipin is very high rating And then siapa nak tahu Elan kat situ They have to pay premium Very expensive Okay And then we do also sponsor deal, sponsorship deal uh, Kita akan Every year at least Two or three sponsors datang Then we do uh, Product placement inside Upin Pain Series uh, Dulu pernah Proton Jadi kita punya sponsor So kita akan buat 3 episod yang menceritakan Kereta Proton Dan kalau dia ada problem, kita highlight lah Macam dulu Proton kan, problem dengan tingkap uh, 
So dalam cerita tu Upi Pin main dengan tikap Tak ada masalah pun uh, That's the way And then uh, at one time uh, SPRM become our sponsors So itu paling susah sekali Nak buat cerita pasal rasuah uh, But the impact is so great eh? Now a lot of company eh? I think soon you will see Dato' Alif Dalam cerita Upi Pin Kau tahu ni dia jadi sponsor kita uh, Terlajak laris Uh, I think uh, Wewai buat lagu pun untuk dia Dia nyanyi uh, You tengok nanti uh, Between now nanti end of the year keluar dia punya siri uh, Banyak sponsor kita uh, uh, Sometimes You pun terkejut eh, sponsor Macam SPRM tu Orang tak pernah sponsor eh, Due to SPRM eh. And this sponsorship uh, Initially eh, The first one to sponsor is uh, PM eh. Masa dulu kita charge 300 ribu eh, Ya setahun sekarang ah uh, this year we charge them 1.5 million. Uh, ini dia tengah negotiate dah. Tadi sebelum I, I left dia negotiating with Indonesia we charge them 2 million. So dia nak ambil. So next year kita kena buat cerita dia punya produk lah susu. Susu senang sikit buat cerita. Semua budak isap minum susu kan. Kadang-kadang yang pelik-pelik ni susah nak buat uh, Macam tahun ni Jakim lah Dia nak cerita pasal korban Terpening nak buat So, tapi Hajar dia pandai Dia sit down, dia buat cerita Cara sekali lo uh, Apa tu Setelah tu dia nak buat cerita Hari Ibu So, macam mana nak buat Hari Ibu? Oh, macam-macam lah idea begini Pimpin mana ada ibu kan So uh, My wife kata takpelah nanti yang fikir So dia balik dia cakap Oh I nak buat cerita kata, uh, Hari ibu tu Pagi-pagi ya, Dia kat roh bawa dia pergi uh, Kubur Hadiahkan Al-Fatihah So one day uh, Siapa tahu Deloitte Ben Indonesia kan Deloitte uh, Bank on tour So I think about 2 years or 3 years ago lah Dia datang ke Istana Budaya Dia buat performance uh, Seminggu Dia buat concert Every night Penyanyi dia send tu Akan cakap tak, Oh kalau bisa saya mau jumpa Ubin Ibin Tiap malam dia akan cakap sebelum dia tutup Saya mau jumpa, saya mau ketemu Upin Ipin So my friends will call Eh, hey, orang tua ni nak jumpa Upin Ipin So actually we wanted to go uh, During the weekend So I pergi lah Dengan my wife oh, bawa Ini apa tu patung Upin Ipin semua. So lepas show tu uh, Pergi belakang lah Jumpa dia Sam dia cakap oh, Dia jumpa my wife Dia jumpa seperti dia jumpa somebody yang very popular lah Cakap ibu Saya sungguh tersentuh dengan Ubi Ibi Kenapa pak? Dia cerita pasal hari ibu itu kata. Kita tidak terfikir kata, Walaupun dia tidak ada ibu Bisa merayakan hari ibu ya, Gimana? Dia pagi-pagi saja pergi ke pusara Dan hadiah ke Al-Fatihah Itu semua menyentuh hati saya kata. Ha, dia boleh bercerita tu Jadi bapa yang lihat Iya saya suka ha, Lepas 2 bulan dia meninggal <laughs> Dah meninggal dia. Tapi sempatlah kita bagi dia Pimpin-pimpin uh, Di situ dia punya permintaan dia. dia masa malam tu saya ingat lagi Dia nyanyi dengan Ahmad Jais Lepas 3 bulan dia meninggal lah Ahmad Jais pula meninggal Itu so, orang tua semua kan Okay, uh, sponsor ini Licensing and royalties Banyak company yang ambil license and royalties uh, The model uh, Kalau dia keluarkan produk dia Dan pakai brand of maintain They must be license and also royalties This generate the, a lot of money to us And then we do special project Banyak project yang kita buat uh, special For example, last year Maha uh, Kementerian minta UPP masuk To attract Family datang So dia bagi kita special tent Untuk kita buat And it's not cheap They pay us quite some money uh, Now my company macam Disney lah We get demand So dia masuk tu Kita buat uh, Alhamdulillah last year dia, Normally 
Pengunjung mahal tu about 2 million But last year it reached 4 million Kerana upin dipin punya tarikan Okay These are all the special project And then company is a We already created quite a number of company eh? We have merchandising uh, And also we have game Kita ada game company uh, Kita ada FMB Kita keluarkan Ubi Pin Juice uh, Now Cookies uh, We already enter all um, Banyak itulah hypermarket di Malaysia ni Now we are looking into moving to Indonesia uh, Expand the business over there uh, we do have restaurant uh, But because after the GST Teruk So I close it for a while So maybe we want to launch it next year Dulu kita ada 15 restaurant And saya ada 2 di Japan Masa tu uh, Japan tu masa saya Every time uh, we went to Japan To negotiate on Ultraman You tahu Ultraman masuk dalam cerita Weepin tu So I used to go to Japan Sit down with Sukuraya then my wife complain tak ada makanan halal susah nak makan halal kena so I said okay, okay kita buka restoran so habis negotiation semua dah habis projek dengan Ultraman dah tutup dah tak ada restoran antara pelakon dia yang notable lah yang terkenal dalam ni adalah uh, Datuk Yasmin Mahmud CEO MDEC dengan Tasri uh, Sirigam uh, MOF Dia berlakon dalam ni Kita ambil voice dia uh, Jadi senang Tak bayar Kalau kita ambil uh, pelakon terkenal nanti Kena bayar kan Kita ambil dia Tak bayar Besok bila dia keluar dia pergi panggung lah. So filem ni uh, Kita buat Try to do uh, Look and feel like international I plan to release it internationally uh, Pagi tadi baru saya confirm uh, To do the dubbing in LA So it's quite costly juga Buat kat LA Dia punya dubbing in English So kita baru siap uh, For the animation About Kita buat film kita 90 minutes So sekarang baru siap Dalam 70 minutes uh, Ada lagi Beberapa uh, lagi 10 ke 15 minit lagi nak habiskan uh, Skrip pun tak finalise lagi yang ujung Macam mana dia nak end kan? But a lot of cerita kita akan keluar uh, Marginal ada, bawang putih, bawang merah ada uh, Sang lembai ada, semua ada dalam tu So Hajar trying to intertwine all the story Into one big story So it's very nice to watch it uh, and then the quality quality is so uh, superior. Okay, these are the challenges. Uh, you need to understand the technology. Okay, they can understand the technology. Kalau tidak, apa yang terberang kita creative. Uh, they are good people. They are creative people. Tapi bila dia tak jadi ke apa, dia bagi creative reason why it cannot be done. So kadang-kadang kita tengok apa teruk sangat. Kau punya shot ni, ni, ni. Kata. Oh, uncle, you should be like this More, Why don't you do? The orang punya reference uh, All these creative boys eh? Reference ni semua si Tong Putih uh, Tapi the biggest director is my wife lah Dia punya reference Hindi movie <laughs> So it's, it's a big clash <laughs> Sometimes uh, So kadang-kadang saya dengar je Dia orang bergaduh dulu <laughs> Okay <laughs> So you need to understand that it, Between cost versus revenue They wanted to do something superior But you have to watch uh, If they go The technology is so high Then you will push the cost So it, during the series There are a lot of ways for you to cheat bukan, bukan tipu lah There's a lot of ways for you to do it In a nice manner like if you watch Ubi Pin series, uh, you always see their half shot. Eh. Then they check up. Uh. Dulu uh, they all not buat now. Uh. Canggih lah. Uh. I kata uh, you cannot because the cost is too expensive. So you must make it interesting. Uh, Ajah tu selalu pakai dialog ya, uh, nasihat opah kan. 
So nasi yang opa tu Janganlah tunjuk opa daripada mula sampai habis Dia bukannya lawa sangat kan Gigi pun dah tak ada So kau tunjuk awal aja. Yang lain tu How the reaction of Upi Ipin Bila opa bagi nasihat ha. Dia menyampah ke Dia suka ke Dia cemik ke Itu yang membuat it different from others So What tu Doesn't cause a lot But it had to be very very detailed So Every year I allow them eh, At least The most Three episode Or Six episode Yang high technology Because they need to do research To do new ways of doing things So kalau cerita macam dulu Ultraman tu Dia orang suka nak buat uh, Because it can push the technology Macam mana dia Gempang lah macam-macam lah Uh, but when they do that you cost a lot of money because a lot of new prop you have to do so in animation uh, it's not about the uh, penulis script tu dia boleh buat suka-suka je uh, penulis script pun harus tahu uh, how to recycle the prop uh, jadi tiap-tiap CD dia orang tak buat modeling baru uh. modeling very expensive tu uh, buat sesuatu model baru So, bila you buat cerita tu, you always think how to reuse balik prop, prop, prop yang ada dalam cerita tu. Itu pasal you tengok lah, dia selalu kat um- umur apa kan, duduk kat uh, meja makan. So, to save money. Uh, tapi bila kita buat carnival, kita tunjuk orang meja makan tu dalam rumah apa, semua atuk nenek kata, sini lah apa duduk. Uh, dia, dia duduk sini bagi nasihat. Dia pilih benda tu Jadi Okay uh, Dia kena ada wow respect Certain time we allow them to go very high uh, In technical this Tapi very expensive lah to do it So We emphasize on content Banyak studio Because dia di, didalangi oleh Anak-anak muda, they talk about technology They don't look at the content But because kita yang menerajui orang tua So we are very particular about content Content dulu Lepas tu kita akan tengok how technology can help push the content But I think we did the right model Like content is very strong Okay, these are some of the project in pipeline eh? Kita dah tubuhkan Animation Academy uh, Kita dah dapat MQA Uh, we already started uh, We offer two courses Animation media and creative business uh, Kita start uh, getting new student But uh, because of my relation with the Chinese government They wanted to send thousand students a year In the animation to our academy So I can check campus So now we are in the process of buying uh, Perda Training Center in Bangi So we still waiting. So currently you are operating in your office. Insha Allah, no, Insha Allah. we we rented a uh, three story oh, uh, okay. office, office lot. Uh, shop lot. Shop lot. Tapi kalau 1,000 student hmm. atau we have to have a proper campus. So we trying to get the campus. Uh, ini campus yang kita nak beli. It's quite big. It's about 200 over million. Okay. okay uh, We wanted to do Timpa since 2012 So we hire Sanderson to do the feasibility studies Lepas tu we presented to MAB uh, Malaysia Airport Berhad Dia bagi kita 200 acre Depan dan fund Tapi kita tak ada uh, investor Pergi lah Mengadap so many people uh, We went to see Azana uh, Dia tak mau, dia nak orang putih kat kan Pergi jumpa Namo Haji Dia kata orang oh, ini tak syariah compliant Uh, tapi kalau Haji buat kata, uh, Makanan dalam tu Boleh lah bagi kat tamu Haji uh, Take care of day lah Sampai kita frah uh, We went to so many places uh, Jumpa itu tak boleh tak boleh Lepas tu uh, We were lucky uh, Last year suddenly Tak macam ada Tuhan dan tak uh, We were requested to go to China To get the people over there Now the Chinese government gave me 5.7 acres uh, Kilometer of land 
sepawar daripada kelaya tu besar dia dan tu so buat city dengan impact they will fund everything lah we're talking about 4 billion USD punya uh, apa tu uh, development value uh, but early this year there's another group uh, from uh, Europe came to see me they wanted to invest so many things so I nak buat impact ok dia cari suruh cari tanah so we are in the process of buying a big land that is about 400 acres soon we will build the theme park complete with the city uh, in Malaysia so mungkin projek jalan sekali but if this take off I need about 400 to 500 lagi staff uh, so we have to expand definitely uh, uh, ini rupa theme park kita uh, that's why kita buat cerita putri kita buat cerita putri because kita nak dia punya uh, istana I dulu masa nak buat putri ya, we, me and my wife uh, pergi China, pergi India nak tengok castle dia pergi Indonesia then we realize uh, dekat Asia ni tak ada istana yang tinggi tak macam dekat Europe istana yang tinggi kenapa? Ha? You pergi India, pergi China Tak ada Paling tinggi dua tingkat Kenapa? Ha? Pasal raja sini semua banyak bini ha, Yang tingkat atas tu Dia punya sendiri Dan Kalau you pergi di uh, Jogja You pergi ke Kraton tu Dia punya istana tu Yang tinggi tu dia Raja tu punya bilik Dan bawah tu tempat mandi ya, Isteri-isteri dia semua kelek So dia akan tengok dan dia tunjuk yang itu nak bawa Malam ni You pergi ke India pun sama uh, You pergi the red Apa dah nama tempat tu uh, Sustan ke apa dah Dekat situ pun sama Dia punya tu So we realise Dekat Asia ni tak ada istana yang seperti dalam Disney punya cerita So that's why we created And then my wife kata kita Kita buat limau Cerita pasal limau uh, This is headquarters yang kita nak build uh, It will build insyaAllah InsyaAllah tahun depan kita akan take off It's about 15 stories Dalam dia ada timbang Juga uh, Ini basically timbang ni for dash Orang datang dari Indonesia kan tak ada masa Dia datang situ sejam dua jam And also for our staff to test new attraction Tahun ni kita tengok lain sikit dah Dulu dia tak boleh mix dengan Ubi Pin Tahun ni dia boleh datang skrip tengok ah, Dia nak pelakon Ubi Pin daripada kita Itu apa ni mana nak cari Ubi Pin hidup <laughs> ah, Dia nak ah, pelakon Ubi Pin masuk dalam Ubi Pin show So we have to look into it how to do it uh, so it was for you to go eh? and then there are new technology yang kita akan tunjukkan that another hall tu uh, normally we show new technology hologram ke apa kita akan buat so ini akan uh, diadakan 24 sampai 26 November ok I believe in this business content is still the thing how many, after how good the technology or whatever it is Content is the key. If you can give good content, semua orang akan kerja. Uh, Alhamdulillah sekarang, uh, when we go anywhere, people look at us as like this thing. Uh, some of my staff, uh, when I send to overseas, uh, bila dia itu dia lah kompak, uh, those people tengok dia macam come from this thing studio. Dia balik situ uncle lah, uh, tak sangka lah. Uh. Dia orang ingat kita orang uh, macam this thing. <laughs> That's how we build a brand over 10 years uh, The last evaluation done by a company from UK uh, apa tu, Commissioned by uh, MDEC and half by us uh, The evaluation of our company now already 100 million And Upin Ipin IP was 50 million So I can go to the bank, borrow money uh, And give 
to be built as collateral. Uh, so how how big we build it? Eh? The small business ni saya buat tanpa mengambil loan di di bank. That's the beauty because I have money. Tapi not everybody can do what I have done because I don't borrow. I can do whatever I like. Kalau I go pee pun, nobody knows. Bukan tak pernah ubi, ada ubi. Macam restoran tu, about 3-4 million dah ubi. But we recover from other things. So, tak ada business yang you boleh berjaya gitu. But kalau you tanya kan, apa business uh, saat, saat yang apa mencabar, itu, I never fail in doing business. Dari dulu ni. Eh. Whatever business I do, it must be successful. And then I have to look, the business have a multi-million potential. But tidak, I tak buat. And if you want to be, to make a big business, you go to niche business. Yang orang susah nak ikut. Kalau you, you buat business, uh, jual goi pisang. Dan you ingat you nak jadi besar Susah Because semua orang boleh jual kau besar Hari ni you punya kerai laku Besok orang buka sebelah you uh, You business tudung pun macam tu Semua orang nak business tudung Tapi animation Not every, everybody can do uh, So kalau you nak berjaya You kena buat business yang very very niche Yang orang susah Okay Ikan paling besar is uh, at the moment daripada Indonesia uh, Because over there we don't sell Kita share the revenue From uh, Eklan Kalau misalnya Ubi Pin tu dia punya slot Satu jam petang uh, Dia main Ubi Pin tu setengah jam je Setengah jam lagi Eklan Semua revenue tu kita share uh, Di Indonesia Ubi Pin main satu hari tiga kali apa yang ada di Malaysia ni Kita bila kita keluar siri baru Kita akan bagi ke TV9 Dan also ke Indonesia Setahun kita keluar 42 episod saja. Tetapi kita punya uh, library begitu besar kan Sekarang kita dah ada 500 lebih episod UPPIN tu Jadi dia boleh main hari-hari Diulang-ulang pun tetap orang tengok Itu beauty dia UPPIN lah Dia macam filem Piramli Anak-anak akan tengok sampai dia hafal Hari-hari dia boleh tengok Dia tak akan bosan That's the beauty about Ubipin Not many people can do content like that Dia Susah makan pun drumstick ke? Ha, dia makan drumstick <laughs> Jadi kita boleh buat restoran Ubipin jual drumstick But actually I dengan my wife Tak pernah belajar pasal film But The problem dengan filem uh, kita eh, Dia orang tak tak pandai buat filem skrip Filem dialog Dia ada different between filem dialog dengan dialog biasa you buat uh, Dalam filem dialog You tak describe benda tu Misal you nak ambil gelas ni kan You suruh orang kan kalau you tengok drama-drama Ambilkan aku gelas tu Kan? Tapi kalau bahasa filem, Pasal gelas tu dah nampak Mbak aku Minta sini uh, That's why bila dia orang Subconscious buat benda yang bukan filem dialog You tengok uh, Drama ke apa You jadi bosan Pasal dia tend to describe Apa yang orang tu nak buat Subconscious dia Yang lama tengok bosan dia Because dialog dia keep on describing apa yang dia nak buat Takkan you dah tengok Walaupun dia orang pergi sekolah Dia orang pergi kelas Pergi universiti belajar filem Bukan senang buat dia cerita Tapi Upi Ipin lah uh, My wife very particular Semua dialog mesti ada sebab Nah, semua dialog dia mesti berisi Dia tak boleh dialog suka-suka je uh, Banyak orang buat cerita Eh kau makan apa? Uh, lepas tu tanya Tadi mak kau buat sedap ke? Itu. Semua tak ada meaning 
ha, Dia paling marah buat tu So cerita dia mesti ada isi Susah buat lah Dengan dia very difficult To work with her on this Dulu When we started A lot of uh, my team uh, Basically datang daripada MMU Tapi bila dia orang dah Daripada Certain university Menerajui tu Dia dah become click So bila Staff lain datang daripada universiti lain Dia anggap low grade Dia dah jadi kasta uh, Dia punya Kawalan tu dia je yang mengawal Semua tu Tapi bila dia orang dah keluar So I give instruction You ambil Semua student de- uh, Graduate daripada mana-mana Universiti Apa kelulusan kau, I tak kira As long they are passionate Uh, they are dedicated They wanted to do it Kita ambil So until now Tak ada uh, University or college Who are dominant in our company Semua Banyak ni university You cakap lah UDKL ada MNBU ada segala-gala ada And some of them Don't even learn multimedia In our company Kita tak ada part time Semua full time And we don't outsource any of our work Even lagu, uh, composer, semua kita buat sendiri uh. So bila kita buat carnival We don't hire event manage- management company to do it Semua being planned and done by our staff So bila hari carnival tu, kita tutup studio semua orang pergi buat Dia jaga tiket, dia jaga orang, dia jaga semua uh. So by doing that They have a bond Apa tu? Teamwork Bonding uh, They enjoy doing it Tahun ni patut tak ada buat kan Dia tu Sebok dengan film Terima dah kau Dia orang keep on best thing Aku buat lah Ni sponsor pun tak ada dah, Tak buat It's not cheap lah One kan dia It cost me about 1.5 million So Terpaksa buat juga Tapi Alhamdulillah Banyak sponsor masuk It's going to be big event Tiga kali ni Tiga bulan ni dia orang plan Ini ini mentaliti kita Selalunya Bila kita nak masuk ke Amerika Macam mana kita nak buat Produk kita macam American ha? Kita selalu Nak try to please The other side Bila kita nak masuk market dia But sebenarnya UP Ipin already global Cerita dia menceritakan sebab global way of life Dia ada atuk, ada, ada nenek Dia ada kawan-kawan So what is selling is moral values Dia boleh pergi ke mana-mana, semua orang boleh tiba Why should we Nak tukar dia jadi macam orang putih Kita buat apa yang kita patut Sekarang, dia orang start looking for us Dulu lah, kita uh, We We are waiting tinggal lagi satu uh, uh, Kita tunggu agreement aja. Uh, semua price semua dah agreed Dengan Disney Channel India Kalau dia masuk ke India It's about 1 billion punya penduduk kan Now uh, We already enter Yuku in China Soon We get to push in China It's a big uh, Apa tu Market di China Kalau kita fail timpak For sure dia naik So it's global lah Kita bila kita cakap pasal global Jangan fikir dengan Amerika Fikir lokal lah Dulu Hollywood uh, Apa tu Bollywood India Dia Hindustan Dia peduli apa Orang lain cakap Kalau dia buat filem lah Sekarang dia tengah menari kat sini kan Sekejap lagi dia menari kat atas gunung lah Dia peduli apa dia buat juga sekarang Hollywood ni orang nak berlakon dengan Bollywood ni orang Dia bukan berulik pun orang cakap cerita tak logik ke apa Tapi dia punya peminat Satu dunia Kita ni asyik nak ikut orang putih je So that's You are the Apa the next generation Think in this way eh Peduli kau punya You do whatever you want 
Korea when it started Semua orang tak pandang Korea Sekarang semua gila K-pop You know Korea when they started is content business eh? It's not started from film It started from fashion uh, Seoul Fashion Council eh? Dia nak jual fashion tu Dia bawa ke Europe semua uh, Dari situ dia build the content Sekarang semua gila Korea Saya pun tengok Korea ke Melayan uh, my wife Tapi best je Bila kita tengok tu We learn uh, how they they do the content Yang buat orang gila Dengan content We learn. So If you want to market your thing uh, Kalau you nak pergi global channel Make it original And unique Satu hari orang akan kerja Kita tak perlu ikut Apa yang dia orang buat Dia orang akan datang Okay So kita percaya diri sendiri eh. Jangan kisah sangat dah Orang buat macam tu kita nak buat Bila kita buat je nak ikut je Dia punya model semua Kita meniru So if you want to post something big You must have an original idea UPP ni sampai sekarang Indonesia tak dapat produce Produk macam UPP Pengarah terkenal ni Nugroho tu Sampai cabar semua Industri kreatif dia Kapan kamu mau keluarkan Satu-satu kaya UPP Dia cabar tu Sampai sekarang dia orang tak dapat keluar kan Okay So believe in yourself Kalau you nak buat apa pun Believe in yourself Tapi kalau you nak berjaya Nak buat bisnes yang besar It must be a niche business Yang orang tak boleh ikut Kalau orang boleh ikut Macam orang meniaga tudung kan Esok lagi ramai orang buat Kosmetik kan Berapa ramai orang buat sekarang Dato' Alif pun cakap oh, Tak boleh buat bisnes sekarang lagi Tak macam dulu Sekarang dia jual diri dia <laughs> Betul Dia datang main office lah Pasal kita Dia sponsor kan kita Eh Dato' ah, Apa yang jual Apa produk yang jual Kita pun tak tahu lah Dia cakap tengah ajak lain Tengah ajak lain Kalau Apa tu Dato' Bida Puan Moga You jual apa <laughs> ah, Sampai sekarang kita tak tahu Dia asyik Promote diri dia Ah, uh, saya have different ways of doing it. Eh. Kada tiki saya orang tak boleh tak mau terima. Ah, eh. uh, I sit in the board apa tu menasihatkan keusahawanan di apa tu Ministry of Higher Education. Uh, memang kerajaan menggalakkan usahawan-usahawan keluar universiti tak berniaga. Ah, uh, baru di PUMB keluarkan apa tu skim. Uh, dia bagi loan Walaupun dia tengah belajar kan Dia bagi loan Dan cekatkan dia Ini It's not a smart move Dah lah berhutang PTPTN Kan you bagi lagi berhutang Susuk keluar bankrupt Belum start bisnes dah bankrupt uh, So My advice uh, Tiba tu dah gaman Ajar mereka ke usahawanan Tapi jangan bagi dia usahawan tu Mesti keluar dan bekerja Dapatkan pengalaman 2-3 tahun Di situ You boleh tengok apa bisnes Yang you nak buat Supaya dia menjadi besar The potential of the business Ini kalau you dari universiti Keluar Terus buat bisnes Kerajaan bagi RM10,000 You buat lah bisnes Tapi apa bisnes yang tahu ha, Itu yang keluar banyak buat bisnes Tudung uh, buat bisnes apa Jual kosmetik Dato' Bida punya kosmetik uh, Benda-benda macam ni So it cannot create a big players Sama juga uh, Last two years uh, Last year ke last two years I follow Dato' Yasmin uh, Pergi uh, Silicon Valley Follow Alto Tengok macam mana They create the uh, The startup uh, Yang jadi big player Macam Grab uh, Facebook uh, Mark Zuckerberg Semua datang dari situ tau So kita pergi tempat tu model tu Nanti 
uh, macam office tu dia ada lepas tu dia ada mentor lah ajar orang ni so balik dia orang buat dekat Cyber Jaya Magic buat tapi model Magic dengan model dekat Silicon Valley different di Silicon Valley every three month they will get this entrepreneur to present to the venture capital venture capital dia orang kaya macam saya lah pergi dengar oh ini bisnes ni bagus dia pump duit ha, kau pergi buat bisnes that venture capital dekat Malaysia tak banyak je ni venture capital it is me ya, dengan my wife ya. I, now I don't get involved day to day work ni okay. dia boleh atur semua dengan all the key people she can get along so my job dengan my wife are mostly travelling pergi China pergi Uh, kau tidak tentu buat Because I deal a lot of all this thing ya. Sekarang kerajaan Cina pun minta I uh, Work out in the tourism Kalau pimpin dah jadi tourism Kita helping the government, Malaysia government And also the Chinese side uh, Nak bawa turis kemari So a lot of other thing I'm doing uh, Alhamdulillah yang itu And then my younger doctor keluar je Dulu dia belajar TESA Teaching English uh, Second language kan yeah. Grad je tak nak jadi cikgu Dulu mula-mula kan mak dia tanya Betul ke kau nak jadi cikgu nanti atau ke Apa tu Sarawak ha, betul ke Sekali ya, the final year dia kena buat Mengajar kan Atau sekolah Kampung Subang Balik dia cakap apa Macam syaitan <laughs> ha. Dia kecil Siap budak tu tumpuk sekali dia lalu Cikgu-cikgu Dia kan tengok Dia kan tengok Macam <laughs> Dia semua cikgu pergi lah. Lepas tu dia orang tumbuk pergi. Dia kata, lepas dia grad je, dia kata tak mau kerja. So, I suruh dia jaga restoran. Sekarang dia jaga restoran. Uh, my son, dia memang tak boleh kerja bawah. Eh. Gaduh je. Dia grad daripada Unitan. Uh, asset engineer. Bawah, dia tak mau tak mau kerja. Dia pasal dia nak orang kaya kan. Dia nak business. Tapi dia tak boleh kerja bawah. Eh. So, I kata, okay, kau buka apa pun nak. So itu dia buka uh, FMB uh, Juice Doing quite well now uh, Lepas tu training uh, Dia nak buka college dengan kawan-kawan dia Ok buka college I bagi dia duit semua Get the MQA uh, That's what happened to the college eh. Now dia buka e-sport So I pump in buat, buat e-sport uh, Yang dia kata ada 7 professional players Kita hire Now very soon we are going to make it big the e-sport uh, Kita akan buka centre seluruh Malaysia uh, So dia minat lah benda-benda macam tu ha. Tapi model dia punya ke tak boleh lah Pasal dia nak orang kaya Saya anak orang miskin eh. So way dia buat bisnes lain sikit Tanya lah usul Aslam macam tu ke Dia komplain lah usul uh, Samsul dengan anak dia buat buat filem kan Tak ada macam dia Usul Aslam kita dulu kira semua ini dia senang aja ha. bawa kereta langgar aja kalau tak cukup kan ambil lagi satu BMW langgar aja dia buat cerita KL Gangster semua tu ha ingat aku keluar duit dia tu so aslam dia ya eh lah so kata dia nak orang kaya kau miskin so ya alhamdulillah semua menjadi dia buat so that's how it is lah tapi ha uh, All my stuff dia ada sold Bukan senang Kadang saya nak buat benda-benda Semua kena reject Dengan dia orang Dia tak boleh ke macam ni Aduh Pening kita nak explain dengan dia But I believe If me and my wife tak ada pun The company can go on Because dia orang ada sold Very particular dia jago pimpin Kadang-kadang uh, Indonesia dia nak uh, apa tu certain thing lah especially main sport dia kata bagilah kau ni kau banyak kau bukan nak buat uh, apa entertainment ke buat itu lah dia dah hendak tu hantar je tak boleh dia pergi ke <laughs> uh, that's the thing ok so you kena build this culture to your staff bila you dapat build this culture you tak takut dia punya rasa Uh, ownership of the company You kalau pergi my office uh, Banyak orang lawak of my office uh, Menteri ke siapa pergi uh, They will be surprised Naik atas 
nobody supervised, dia orang kerja very passionate. Tak ada borak-borak. Tapi kalau dia main Facebook, kita tahu. Because kita punya sistem boleh track. Bila dia main Facebook all the time, kita akan block. Uh, and then kalau dia tengok YouTube, yeah, because kita buka YouTube, because sometimes they need reference. Yeah. Uh, tapi kalau kita pergi, kita tengok Dia tengok bukan YouTube yang itu, dia tengok ceramah Dia blog So, ini ini semua And then, generasi sekarang problem Tak kena bercakap Dia orang keluar sepuluh orang kan Kan dah duduk meja kan, kata pergi apa uh, Setapak kan, duduk aja semua buka telefon Nang hmm, ini Tak ada bercakap Kita orang dulu kecil-kecil tak ada tu semua Duduk kedai kopi, wah-wah sampai malam So, efek dia bila nak buat skrip Tak boleh bercakap Skrip tak boleh tulis Dah elok semua mengarut Because they cannot express themselves Kadang-kadang saya pergi naik atas kan Dia duduk dekat-dekat Tengok dia buat messenger Oh, sebelah Eh, kau cakap dengan siapa ni? Sebelah Tak boleh ke cakap <laughs> ha, dia, dia sanggup main tu <laughs> Kalau dia bagi instruction eh, Kau punya dia nak kena betul kan Semua pakai Pakai mesej eh. yeah, Jadi communication dah tak ada Ni lah konten Masalah konten <laughs> Okay uh, You buat business macam mana pun Staff you akan keluar Kalau dia ada opportunity ya. Kat Malaysia ni opportunity banyak Dia keluar pasal Gama siapkan uh, Grant Dia boleh buat kat ni Dia tak perlu marah Dia nak keluar, keluar uh, Dalam animation dan film There's no competition In real sense Tak ada competition Kalau film tu ada 10 film 10 to 10 sedap you try to find time to watch all the ten film. Tahu tak? Kalau siri tu dekat TV, dia main dah TV 1, TV 3, TV you try to find ways nak tengok semua. Uh, dia tak ada competition. Kalau you buat jadi contractor, satu tender keluar, 10 company pergi tender, satu dapat, yang sembilan lagi tutup. Ha, itu lain cerita dia But in animation and film There's no competition The problem is how to create A winning product ha, Itu orang susah So staff tu You jangan heran Staff you lah satu hari dia nak keluar You jangan ada perasaan marah pun Biarkan ha, Tapi as a company You must be able to control Jangan dia bawa trade secret you keluar Itu kena safeguard semua So my staff yeah, yang key people They are very good in it And then you must be able to create Key personal Who are loyal to you nah, Ini susah nak buat Orang yang loyal So you kena hargai Semua staff you Staff I memang I hantar Keluar negeri From time to time Semua orang dapat chance pergi keluar negeri Provided they can speak in English Kalau dia tak gerti cakap Inggeris, kita akan hantar ke Kelantan so, Semua belajar Inggeris Sekarang saya nak buat bisnes kat China uh, We ask all the senior staff pergi belajar Chinese Kita bagi uh, lecturer Semua kena pergi belajar bahasa China, Mandarin uh, Dah 3 bulan dia orang khusus Every Tuesday night, they are the class So you prepare them, them that, uh, Bila dia ada something they want to look at okay. And then I tak pernah tak bagi bonus Daripada mula sampai sekarang Sometimes dia orang dapat bonus sampai 6 bulan tu So it depends The company and also Depending on their, their performance Kadang-kadang ada yang datang komplain Uncle, saya tiap malam balik lambat Kenapa bonus saya sikit Yang itu pukul 6 dah balik 
Warna dia tinggi Saya cakap bila kau tiap hari balik lambat Mana kau tak efisien Kerja yang seharusnya hampir pukul 6 Yang kau buat sampai malam besar Macam mana kau nak perform ha. Tapi kalau orang tu balik malam Kita tahu dia buat something else uh, Then kita bagi dia extra Ini setiap hari dia punya shot semua kena reject Dia kena redo Itu kan dia balik lambat nah, Macam mana nak bagi bonus So you must have a way to measure the performance of your staff ha, Lepas tu you tak boleh percaya satu orang kan Kadang dia nanya orang So you kena tengok Cari tak? You pergi tanya semua yang di top Kenapa dia dekat MCKK Semua tu boleh jadi CEO Pasal dia panggil kawan-kawan dia Itulah networking Kalau you daripada sekolah Sekolah menengah lipis Lepas tu dah tak pergi MCKK lah Dia sekolah menengah lipis Lepas tu pergi pula universiti kebangsaan Tipis lah peluang Tipis lah peluang Ha, jadi tu bilik you pergi kerja Jumpa orang-orang tu Besok orang tu jadi bos kat sana Dia ingat wah ini budak ni bagus lah Lagi Itu dia networking Saya tak tipu lah You check Semua yang JLC tu Dia punya bos-bos tu Semua dia MCKT Alim Saad Lagi-lagi tu semua dia MCKT So, generasi you baru mungkin semua daripada MMU So, that is networking So, kalau you tak boleh daripada MCKK Itu pasal I suruh you kerja dulu Bila you kerja, you build your networking Your boss ke, ya apa You kenalan you banyak I tak pernah masuk MCKK I sekolah teknik ceras Di I tapi my best dekat 10 orang kali 15 orang million. Just networking. Ai nak apa je akan call. Dia orang tolong. Kalau dia nak buat kena tolong ah. Ah lah dekat. Internet ni dia senang aja bila keluar isu macam ni diam je. Padu lik kan. Kalau you layan bagi banyak dah. Ya hujang tu. It's none of our business Dia bukan lekopak yang hire Dia yang hire tu Syarikat yang buat komik kita orang uh, Naila So Naila di, Sekarang semua komik punya produk Semua menu, menurun uh, Ujang tu dia hire sebagai advisor uh, Dia dibayar sebulan RM2,000 Dia datang sebulan sekali pergi ambil cek je tak advice pun uh, So Bila dia dah menurun Kita start tengok Apa konten dia So Bila kita tengok Konten dalam tu Dia dah tak cerita pasal tu Ada dalam komik Upi Ipin Cerita pasal Memasak So kita kata Ini konten ni Dia tak ada guna Dengan Upi Ipin So you have to revamp Tengok balik So uh, Dia kata Susah lah ini Kita go and ask your advisor Kita nak tahu Apa pendapat penasihat dia Untuk menaikkan balik uh, Komik UBP So lepas tu bulan depan Dia datang dia kata advisor kita Tak payah buat apa-apa Kerana market memang Weak dan Content tu dah cukup So kita cakap dengan Naila tu kalau your advisor tak boleh advise Tak payahlah dia advise ni lagi ha, Jangan dia advise lagi komen Kita punya team akan advise apa yang harus dibuat So owner Naila tu nak jadi jalan, jalan senang Dia cakap dengan ujak uh, Kita buang dulu Kerana oleh kompak tak nak Kita kata jangan advise komen kita Dia ada bisnes lain, keluar buku lain Pergilah advice pun sana Ni tak dia buang Dia kata lekopak Tak advice Suruh buang So bila dia dapat tu Dia viral kan Dia kata kita kejam lah itu Takkan dia bukan kerja Mungkin kita pun 
Lepas tu dia cakap apa uh, Bini dia sakit Dia susah nak tanggung Bila dah tak ada gaji 2000 Wife dia pegawai tinggi dalam TNB Walaupun dia kena cancer Siapa bayar duit medical Faham bohong uh, Jadi kita malas nak tekak tu semua Dia kata dia duduk di kenyir Haa uh, Kerana sebab apa Sebenarnya dia dapat kontrak dengan kerajaan tengah Nu buat pelancongan kat sana Dia tu sebenarnya membohong Kita pun malas nak layan So dalam oh, Since saya started Bila ada je attack uh, Internet kita akan wait Normally kita tak jawab We just keep quiet Kalau kita jawab dia akan menutup I Bagi blackout pada all my staff Jangan jawab Ha. Dan yang akan jawab tu selanjutnya saya akan keluar seorang Bagi press conference Lepas tu stop Dan lama benda tilang Dia ingat elu isu Dia bila-bila je boleh jadi isu Kita jual Air Lepas tu mat dadah kan Dia masukkan Dia bawa dadah tu Dia tahu dalam botol Upin-ipin Bukan botol upin-ipin ni jual saja Botol kakak kola ke semua tu Dia bawa air ketum Lepas tu kena tangkap kat JB So bila polis buat press conference Dia letak air Kontrol Upin-Upin kat depan So mak bapak tulis semua kata Upin-Upin jual air ketum <laughs> Jangan beli ha, Masa itu kita kena deny Yang kita buat tu uh, Kita jual air ni Sampai kita kena tukar botol Haa Sampai gitu sekali You tahu nak tukar botol Berapa banyak belanja tu Tukar jenis botol Okey, dah senyap Tahun lepas keluar lagi Recycle yang dulu punya cerita Wah orang Melayu kata Kulit Kata wah Tak patut upin-upin Jual ini, 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 ini Jangan boykot semua Nyaya kita Tapi jangan lawan Kita diam Ha, Alhamdulillah tak ada apa Cerita pasal Israel Berpuluh-puluh kali keluar <laughs> Dia kata kita Israel lah Itulah inilah Itu semua internet kan Orang Melayu lah kalau dia nak bunuh sekejap je Macam itulah Bila kita lawan je Dia makin besar So the best thing keep quiet Lepas tu kalau dah melapau sangat I keluar buat press conference sekali je Dan lepas tu stop uh, Benda tu akan stop Kita ni Bila kita bekerja Kita mesti Ikhlas Dan kita honest Dalam menjalankan tugas Banyak orang Bercerita halal haram semua kan Tapi bila buat kerja Dia tak kerja Dengan honest Jadi kita anggap apa gaji yang dia dapat tu tak honest Sama juga macam mencuri ha, Dia mencuri tulang eh. So we must be dedicated in our work Dulu saya kerja di Miri Saya jaga operation Gaji saya baru RM5,000 Tetapi staff saya banyak yang dipinjam dari Shell dan expatriate Expatriate tu gaji dia RM40,000 Orang Shell yang bawah saya tu Gaji dia RM15,000 Dah tentulah Kalau you lah You rasa tantrum You kata apa lah Aku jaga orang gaji RM20,000 Gaji aku RM5,000 je lah Tapi saya cakap lah Selagi you kerja Dibayar gaji You kena kerja Dengan penuh dedication You must discharge Your duty is what required Jangan komplit Kalau you rasa You tidak dibayar dengan sempurna Tak cukup You berhenti Dan lagi satu Because I look after the operation Walaupun banyak kontrak Kontraktor kerja dengan I Kalau kaya tu Dia hantar ayam lah. Ayam tu Kaya Penuh Air Air botol tu Satu bilik penuh Dia tak boleh tolak Dia orang hantar Itu culture dekat sana 
Nanti saya tempat saya ambil ya. Lepas tu bagi semua staff Itu yang you nampak Raya Tapi yang nak ulur duit Berpuluh-puluh ribu Because we are looking a big contract Semua yang pulang balik So kita mesti dalam hati ni We must be honest One day the God You reward us Tu I berhenti Tiba-tiba I dapat offer To run Dayang Dayang pun Kita mesti honest Buat kerja Senang kerja menipu Partner semua Bukan susah nak nak menipu Tapi Tuhan tahu eh. ha, You dapat duit yang tak halal eh. You makan you dah. Tak senang You tengok lah contoh dah banyak Yang dapat berjuta-juta tu kan Ada dia senang Setiap hari ketakutan kan MCC datang Dan kalau dia terlepas pun Setiap hari besok Dia tak boleh berjalan Kena sekarang jantung Ha, benda ni kita tak tahu lah. So selagi you hidup Please honest